ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഞാനിത് നാടൻ കോഴി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാതെ വാഴയിലയിൽ കനലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുളക് പൊടി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെയാണ് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായി പോവും അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ മസാല മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാഴയില ഒന്നങ്ങ് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ പീസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു റെസിപ്പി നാടൻ കോഴിയിലല്ലാതെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബ്രോയ്ലർ കോഴിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം നാടൻ കോഴിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള അതേ ബൗൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് മസാല ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്കുള്ള അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിലുള്ള മസാല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്പി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കനലിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പുളിയും എല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉ
ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വാഴയിലേലും പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വാഴയിലും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്നങ്ങ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനെ മൂന്ന് വാഴയിലയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അഴിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഒന്നും കൂടെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ കനലിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വാഴയില നേരെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ വാഴയില പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും വാഴയില നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ പൊതിഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്കിത് കനലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി രാത്രി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് കനൽ കൂട്ടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് കനലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊതിഞ്ഞെടുത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് കനലിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പൊതി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കത്തിക്കരുത് കനൽ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും ചിക്കൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കനലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ചകിരി കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കനലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചകിരി കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ അടുപ്പിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നാടൻ കോഴി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമൊക്കെ മതിയാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചകിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കനലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്കെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കനലിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നങ്ങ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തുറക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊതി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പൊതി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും തന്നെ മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്